muzyka jest tak piękna i tak urokliwa. Każdy utwór na temat relacji męsko-damskich to zawsze będzie ciekawy. I jeszcze penetracja. I jak, jak można uwieść drugiego, drugą osobę? Nawet nie mówię o kobiecie. Drugą osobę, jak można uwieść? Mozart dla mnie jest kompozytorem takim najdoskonalszym pod każdym względem. Zazwyczaj orkiestry, chóry, soliści przede wszystkim, ale również instrumentaliści, chcąc, że tak powiem, zmierzyć się ze, swoją, ze swoim stanem technicznym, to właśnie sięgają po Mozarta. Trudno się dziwić, ponieważ to jest muzyka, która w sposób taki no, najpełniejszy weryfikuje nasze możliwości, również dyrygenta. Trzeba bardzo uważać, bo pociąga Cię e, materia buffo właśnie, komiczna. Natomiast e, bardzo starałem się, żeby w jakiś sposób wyważyć, że wydźwięk tego spektaklu, tej opery jest dosyć gorzki. Że nie możesz do końca wierzyć swoim najbliższym wybrańcą i chciałbym ten taki troszkę nostalgiczny wydźwięk zatrzymać, chociaż to jest bardzo ciężko, bo po drodze jest mnóstwo śmiesznych sytuacji, gagów, komedyjnych rozwiązań. Żeby w końcu w konkluzji było takie przesłanie, że pomimo różnych kłopotów trzeba się pogodzić. Kozy fan tutaj było moją pierwszą operą zadelegowaną na deskach Opery Krakowskiej jeszcze w Teatrze Słowackiego. Duży sentyment mam w ogóle do tego dzieła. Kozy fan tutaj prawdopodobnie jest najbliższe. Dlaczego? Dlatego, że jest takie bardzo ludzkie. I jeżeli chodzi o tematykę, czyli tematyka zazdrości, lojalności, ale też, co według mnie jest tutaj najistotniejsze, w, jeśli chodzi o, o, o kwestie tekstu i kwestie wymowy dzieła, to jest kwestia przebaczenia, które, z którym się musimy zmierzać tak naprawdę dzień w dzień. Tak? Stąd wydaje mi się, że, że to dzieło jest takie najbardziej, najbardziej osobiste, najbardziej ludziom przemawiające do, do serca, do rozumu. Potrafił z libretta wyciągnąć maksimum właśnie poprzez swoją muzykę, poprzez scharakteryzowanie postaci. U niego nie ma pustych nut, nie ma zbędnego blichtru, nie ma zbędnej brawury. Jeśli się ona pojawia, ona ma zawsze swój wydźwięk i zawsze swój wymiar. Myślę, że właśnie mozartowska muzyka jest tak doskonała. To jest ta intuicja, to jest ten geniusz. Po raz kolejny mierzę się z tą partią z wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że dojrzała. Mam nadzieję, że uda mi się wydobyć z niej jeszcze więcej kolorów. Fiordi Ligi to jest taka absolutnie topowa heroina mozartowska. Fantastyczna partia, napisana na bardzo specyficzny głos, bo wymaga tak naprawdę dramatycznej koloratury. To znaczy głosu, który ma bardzo szeroką skalę w górę i uwaga w dół. Dlatego mówi się, że ona jakaś jest y, właśnie dwurejestrowa, nic podobnego, proszę Państwa. Y, to jest tak, że jest to jeden głos i pokazuje, y, pokazuje Mozart, jak pięknie można go użyć. Mm. 
Mozart jest, myślę, dla każdego śpiewaka pewnego rodzaju probierzem, sprawdzianem kondycji głosu, jego rozwoju, jego kunsztu, umiejętności technicznych. I tak samo jest z partią akurat do Rabeli dla mnie, ponieważ właśnie jako studentka śpiewałam już Così Fan Tutte i realizacja Opery Krakowskiej jest to moja czwarta realizacja, licząc również tę studencką. I dzięki temu właśnie w odstępie iluś tam lat byłam w stanie skontrolować to, jak zachowuje się, jak rozwija się mój głos na przestrzeni lat. Jest to bardzo cenna lekcja. Postać Gulielma zmienia się w trakcie całego spektaklu, to następuje przemiana. Oficer musi się zamienić w osobę innej nacji, więc tu jest ta pierwsza trudność, czyli co za tym idzie. Musi troszeczkę swoją mentalność w tym kierunku ukształtować, żeby jak najbardziej być wiarygodny w tym, co robi. Na tym polega tutaj cała sztuka. Jest tu dużo przebierania się, więc też sposób poruszania się, sposób gestykulacji, sposób mówienia, to wszystko, to wszystko musi ulec zmianie i, i na tym polega cały dowcip. Czyli tu jakby jest akurat w tej inscenizacji jest tak, że robimy to dosłownie. Mozart wymaga tego, żeby bardzo, bardzo rzetelnie podejść do, do tej formy klasycznej, bo to jest forma klasyczna. Mozart wymaga specjalnych umiejętności, specjalnego podejścia do tematu. Tu trzeba być mega precyzyjnym, mega skoncentrowanym, cały czas śledzić strukturę orkiestry, cały czas śledzić rękę dyrygenta, wsłuchiwać się w to. I nie ukrywam, że właśnie te kostiumy, te przebieranki, to całe qui pro quo, ta bieganina po scenie, która fajnie buduje sytuację. Natomiast dla śpiewaków jest to ogromne wyzwanie. To jest fajna w odbiorze, tu nie ma problemu, że może przyjść młodzież czy wręcz dzieci na tę inscenizację i nie będzie jakiegoś zaskoczenia czy jakiegoś nietaktu. To wszystko jest przeprowadzane bardzo, bardzo logicznie, także pod tym względem jest bardzo czytelna, to mi się podoba. Zresztą profesor Sztur jest tak wspaniałą osobą, tak kontaktową i, i serdeczną, że praca z nim to prawdziwa przyjemność. No jakaś tęsknota też była za plażami włoskimi, których nie mogłem odwiedzić w tym roku. Myślę, że wiele, wielu ludzi na widowni to samo. I taką namiastkę na scenie włoskich plaż pozwoliłem sobie zrobić. W języku włoski jest opera, więc też uwielbiam bardzo tę epokę fin de siècle, początku XX wieku, gdzie do Bat, do Wenecji jeździł mój pradziadek również. Ale też taki klimat trochę z nostalgii za Viscontim, za Wenecją. Così fan tutte, tak czynią wszystkie, czyli Szkoła Kochanków. Powiedziałabym, tak czynią wszyscy. Così fan tutti, bo kto pierwszy zdradza tak naprawdę i manipuluje? No oni. Oni dają się podejść, my się też dajemy podejść. Nie, da, nie dawajmy się podejść. Bądźmy lojalni. Teraz lojalność jest coraz rzadziej spotykana, a to jest tak ważna i potrzebna cecha. Czy to jest sztuka o zdradzie? Nie, ja myślę, że to jest sztuka o namiętności, o emocjach o pewnej prawdzie, również wobec swoich własnych uczuć. Czy jest w muzyce Mozarta ta nuta smutku? Ocencie Państwo sami. My oczywiście wiernie i staramy się jak najlepiej wykonać zadanie, które postawił przed nami Jerzy Sztur. Natomiast ja bym chciała, żeby Państwo wynieśli z tego spektaklu radość. Radość, która jest w muzyce, która jest w, w, w energii tego spektaklu, która jest w plastyce tego spektaklu, y, y, która jest taka świeża i daje nam wziąć prawdziwy oddech w tych trudnych czasach. Ja 
wyszłem z takiego teatru totalnego, wielkiego. Ja debiut, debiutowałem w Dziadach u Konrada, u Konrada Swinarskiego. To na scenie było 90 osób. No a teraz w teatrze dramatycznym mało widziałem takiego rozmachu. Nie ma takiego miejsca. Jedynie opera jest takim miejscem, który ci ten synkretyzm prawda, e, e, dać od orkiestry, baletu, e, solistów, tu, chórów i tak dalej, i tak dalej, więc ja, ja to kocham. Ja, 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 ja.